friends, welcome to Tech PSE. We are going to talk submerged arc welding. We are going to talk submerged arc welding. Something is going to be in the same way. That type of arc welding. That is submersible pump, submarines. We are going to talk about the time. What is submersible pump? We are going to talk about the pump in the same way. We are going to talk about submersible pump, submarine. Mungil kapal, velat itu mungil kerakan na kapal. Aduh bola ni, ana, nama dari submerged arc welding yang tu berani kerjanya alam. Aduh, endilo mungil kerakan tu ana. Ada itu fusible light la, molten, flexible mungil kerakan welding ni, amalu berani beri ana submerged arc welding. Aduh, mungkin orang, ini adi mai introduce itu, air tu la air itu nu padil ana, endilo ana longitudinal seams in large pipes sila weldingya mentan. Ini adalah longitudinal seams yang tu berani kerjanya alam. Kerana pipe ini ada axis anda, axis ini parallel light rolla continuous welding ni, amalu boleh kita bayar ana longitudinal seams. Apa yang amalu ini dia kerana it introduced ini in early 1930s, originally developed to weld longitudinal seams in large pipes. Then the process was developed to provide high quality weld metal deposits by shielding the arc and the molten weld puddle from the contaminating effects of the air. Through the melting of the blanket of granular flux. Pun pada ni kita tu, nama lo ini type submerged arc welding yang dina provide ni cuci ni ni le high quality of weld metal deposits sama kita ni ni dana. Apa tu mak kita ni 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 ana shielding the arc and the molten weld puddle from the contaminating effects of the air through the melting of blanket of granular flux. Pun malu pada ni granular flux ubiyoh cuci dana, nama lo ini type welding ni cuci ni. Apa ini granular flux? Aduh melt je itu kerjanya, bumb, aduh ini ada layer orang tau. An layer, ini ni, ini adalah contaminating effects ini lah. Ada itu wakil allah oxidation proses, aduh bola ini air buat contact tu, aduh ini ni lah, ini ni prevent dia tu bola. Aduh bola ini, nama kita nakkan orang layer orang. Ini American Welding Society, yang ni yang submerged itu arc welding ini defend je diri kita. Kau American Welding Society defend je diri kita ni yang ni, an arc welding process which produces coalescence of metals by heating them with an arc or arcs between a bare metal electrode or electrodes and the work. The arc and the molten metal are shielded by a blanket of granular fusible material on the work. That's why I don't want to add that sentence. We don't have any point of view. That's why I don't want to add that sentence. That's why I don't want to add that sentence. Let's talk about coalescence of metals. That's why we have two metals. We have to add that arc. 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 That's why we have to add that arc. Molten metals, nama lagi ni ada shield ini tu, by a blanket of granular fusible material tu boleh cipta. Okay. Next, nama lagi buat orang submerged arc welding ini tu, orang diagram nama lagi buat kandi cipta. Ada tu nama kerja. Ini red dill nama lagi kandi cipta. Mana? Mungkin orang ini red dill nama lagi kandi cipta. Mana? Weld pool. Okay. Weld pool kandi cipta. Adi ni mold lantaran kandi cipta tu, orang fused dia itu la covering. Flex gani cerita orang tu, refuse rail la, covering flex itu orang gani cerita orang tu, adi dana, see this one, ayat ni amala pernah jadi kita sambung mana, submerged arc welding is an arc welding process in which the arc is concealed by a blanket of granular and fusible flux, adem orang ni ada pernah jadi ni ana, la, blanket of granular and fusible Flex guna mandu baru ni, tapi mana sambo mana, nama kita ini green color ni diagram tu lekang ceri kita. Okay. Next one adalah welding procedure. Tapi for striking the arc. Nama kita enggan ni adalah ini welding start ini sampai itu arc produce ini adalah baru ni kita. The electrode momentarily contacts the work and is withdrawn slightly. Nama kita first ini arc yang nama kita produce ini orang kita baru ni kita ceri ni adalah nama kita working dah tadi. Elektrode slightly nama lalu touchi, enak tu withdrawn je. Slightly touchi mana, orang orang direct nama lalu circuit complete aja ni. Circuit complete aja tu, circuit complete session nama lalu dene just withdraw je. Apa yang dah sampai kita tu, ag gapil nama orang ni 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 lalu, nama lalu direct bercerita lalu, orang ada dua high current passing metal sini ada ke, orang jari gapu orang ni lalu orang arc create je perlu. 
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ ഇവിടെ ഈ ഡ്രോയിസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഡ്രൈവ് റോൾസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് വയർ എന്നവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഇലക്ട്രോഡ് വയറും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് പീസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് വർക്ക് പീസ് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെയും ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലക്സ് കവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ വേൾഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റലി മുട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം മുട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സബ്മർജൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഏത് എക്സാക്റ്റ് മുട്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഗുഡ് വെൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആർക്ക് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റീൽ വൂൾ ഓർ അയൺ പൗഡർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ റോൾഡ് ബോൾ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വോൾ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്പോട്ട് ഓൺ ദ ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ദെൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ഈസ് ലോവേഡ് ഓൺ ടു വീറ്റ് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി കംപ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോഡ് റോഡിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് റോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് റോഡിനും ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് പീസിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റീൽ വോൾ വയ്ക്കും ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വോൾ റോഡ് നമ്മൾ വയ്ക്കും അപ്പം ഈ സ്റ്റീൽ വോൾ റോഡ് നമ്മൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയി അങ്ങ് പോകും ദെൻ ആ ടെൻ എം എം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അത് വർത്തിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ദെൻ അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ വെൽഡിംഗ് ഈസ് കമൻസ് ദ സ്റ്റീൽ വോൾ ആൻഡ് അയൺ പൗഡർ കണ്ടക്ട്സ് ദ കറണ്ട് ഫ്രം ദ വയർ ടു ദ വർക്ക് പീസ് വൈൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് മെൽസ് എ വെ റാപ്പിഡ്ലി ആസ് ദ ആർക്ക് ഈസ് ഫോമഡ് സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഈ സ്റ്റീൽ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അവിടെ ഹീറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയി പോകും ദൻ എക്സാക്റ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പീസുകളാണ് റൺ ഓൺ പീസും റൺ ഓഫ് പീസും എന്തിനാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും നമ്മുടെ ഈ വെൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വെൽഡബിൾ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വെൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോൾസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ബിഗിനിങ്ങിൽ റൺ ഓൺ പീസും എൻഡിങ്ങിൽ റൺ ഓഫ് പീസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ സബ്മേർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം ആംബിയർ വരെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വെൽഡിംഗ് പവർ സപ്ലൈസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്
പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ സബ്മർജൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽസ് ക്വഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ക്യാൻ ബി വെൽഡഡ് പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽസ് ക്വഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസ് നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കോമൺലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റീൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഇനി മെറ്റൽസ് വെൽഡബിൾ ബൈ സബ്മേർജൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഓരോ മെറ്റൽസിൻ്റെ വെൽഡബിളിറ്റി അതായത് എത്രമാത്രം അത് വെൽഡബിൾ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വെൽഡബിളിറ്റി എന്ന് പറയുക വെൽഡബിളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് റോട്ട് അയൺ റോട്ട് അയൺ വെൽഡബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈസിലി വെൽഡബിൾ എന്നാണ് വെൽഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അത് വെൽഡബിൾ ആണ് ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽ അതും വെൽഡബിൾ ആണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അതും വെൽഡബിൾ ആണ് അപ്പം വെൽഡബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റോട്ട് അയൺ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ അപ്പം ഈ ഹൈ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ നോട്ട് പോപ്പുലർ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല പക്ഷേ പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ അലോയ് സ്റ്റീൽ അതും പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് പോപ്പുലർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് റോട്ട് അയണിനും ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലിനും ലോ അലോയ് സ്റ്റീലിനും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണം നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വെൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടി യോജിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സബ്മർജൻ ആർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബട്ട് വെൽസ് പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് ഹയർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എ ഡബിൾ വി ഓർ സിംഗിൾ യു ഓർ ഡബിൾ യു എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡൺ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തിക്നസ് ഹയർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെയും വെൽഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്നസിന് മുകളിൽ വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെ നോർമലി നമ്മൾ ഈ സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഹയർ തിക്നസ് പ്ലേറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് വെച്ചേക്കണം ഹയർ തിക്നസ് പ്ലേറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്മേർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എമ്മിന് മുകളിൽ തിക്നസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പൽസറി എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ വി ടൈപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ യു ടൈപ്പ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പൊതുവെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സബ്മർജർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മർജർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മർജർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മർജർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മർജർ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രാവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഫീഡ് ഇവയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ ആർക്ക്
ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദെന്നിവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വയറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇലക്ട്രോഡ് വയറിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ആ ഡ്രൈവ് റോളേഴ്സ് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവ് മോട്ടറുണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് മോട്ടറുണ്ട് ഡ്രൈവ് മോട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ സെർവോ കൺട്രോളുണ്ട് സെർവോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡി സി സപ്ലൈ പീസിലോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിലോട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെർവോ കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഈ റെഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മോൾട്ടൺ വെൽഡ് മെറ്റൽ പുടിലാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ യെല്ലോ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു യെല്ലോ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂസിബിൾ ഫ്ലക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ ആണ് വെൽഡിംഗ് ഹെഡ് നോക്കാം വെൽഡിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ടു ദ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഗെറ്റ് എനർജൈസ്ഡ് ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഫി ഫ്ലക്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫില്ലർ മെറ്റലും അതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെൽ വെൽഡിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ടു ദ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ് ദ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഗെറ്റ് എനർജൈസ്ഡ് ഹിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർസ് ദ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓൺ ദ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് ആണ് അതായത് തരിതരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റ് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് എന്തുമാത്രം വെച്ച് ഇത് പോകണം അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് എന്തുമാത്രം വെച്ച് പോകണമെന്ന് ആ റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ദർ മോട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ ഫ്ലക്സ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ടു പ്രവൺ ദിസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ അതർ അൺവാണ്ടഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും മെറ്റലും അതിൻ്റെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കയറി വരും അങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗുഡ് വെൽഡ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയാൽ ആ വെൽഡിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം അതിന് നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് വെൽഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രവൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രവൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഫ്ലക്സ് അവിടെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രധാന കർത്തവ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്നും അതർ അൺവാണ്ടഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്നും പ്രവൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ മെയിൻ ധർമ്മം ഇനി ഫ്ലക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആർ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഫ്യൂസിബിൾ മിനറൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കൺ ടൈറ്റാനിയം അലുമിനിയം കാൽഷ്യം സിർക്കോണിയം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് അതർ കോമ്പൗണ്ട്സ് സച്ചാസ് കാൽഷ്യം ഫ്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി ഒരു യു എം യു എമ്മിൻ്റെ ഒരു എല്ലാത്തും അവസാനം വരുന്നതായിട്ടൊരു കോമണായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈറ്റാനിയം അലൂമിനിയം കാൽഷ്യം സിർക്കോണിയം മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ടൈറ്റാനിയം അലൂമിനിയം കാൽഷ്യം സിർക്കോണിയം മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പം നമു
അതായത് നമ്മുടെ ഈ വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കരുത് ഓക്കെ അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തം ഫ്യൂംസ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവിടെ ഒരു ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറെ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രം സബ്സ്റ്റൻസസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേറൊരു സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് വെൻ കൂൾ ഇസ് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് ബട്ട് വെൻ മോൾട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് അലൗസ് ഹൈ കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രാനുലർ ഫോമിലാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനുലർ ഫോമിൽ ഇത് കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് അല്ല കറണ്ടിനെ ഇത് കടത്തി പിടിക്കുകയല്ല പക്ഷെ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഹൈലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും ഇതെന്നാണ് ദ ഫ്ലക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വേൾഡ് പോൾ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഫ്ലക്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ അതായത് ആഴത്തിലുള്ള വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ ഇനി ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഗാഡ്സ് എഗെയ്നസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ദെൻ സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി ആർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി ആർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് സ്പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പാർക്സ് ഫ്രം ഫ്ലൈങ് അബൌട്ട് സ്പ്ലാറ്ററിൽ നിന്നും സ്പാർക്കിൽ നിന്നും ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് സ്പ്ലാറ്റർ ആൻഡ് സ്പാർക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ വെൽഡൻ പൂളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് പുടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫ്യൂസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും അപ്പോൾ ഈ തെറിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലാറ്റർ ആൻഡ് സ്പാർക്സ് ദെൻ സപ്രസ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഫ്യൂംസിൽ നിന്നും സപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയേ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലക്സ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഗാർഡ്സ് എഗെയ്നസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതിനെ ആ വേൾഡ് പൂളിനെ സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി ആർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് ആർക്കിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റ് സ്പ്ലാറ്റർ ആൻഡ് സ്പാർക്സ് ഫ്രം ഫ്ലൈങ് അബൌട്ട് സ്പ്ലാറ്ററിൽ നിന്നും സ്പാർക്കിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സപ്രസ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഫ്യൂമിൽ നിന്നും സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സസ് ആണ് സമ്മാജ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് ഫ്ലക്സസ് സെയിം സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് ഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ബോണ്ടഡ് ഓർ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് ഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദീസ് ഫ്ലക്സസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡ്രൈങ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദെൻ മിക്സിംഗ് ദം വിത്ത് എ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കോമ്പൗണ്ട് സച്ചാസ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും ഈ ഡ്രൈ ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് സച്ചാസ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ടഡ് ഓർ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് ഈ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് ഫ്ലക്സസ് എന്നുള്ള ടേമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബോണ്ടഡും തരും ബോണ്ടഡ് ഓർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മറ്റേത് ബോണ്ട് ചെയ്തേട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അഗ്ലോമറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ കാരണം ആ ടേമും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നോക്കിക്കോണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യും എന്തുമായിട്ട് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കോമ
ചൂടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവും ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവും ഇതിന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ടു ദ റിക്വയർഡ് സൈസ് നമുക്ക് ഏത് സൈസിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു സൈസിലായിട്ടുള്ള ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സസിൻ്റെ അകത്ത് ദീസ് ഫ്ലക്സസ് പ്രൊവൈഡ് സ്മൂത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആർട്സ് വിത്ത് വെൽഡിംഗ് കറണ്ട്സ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആംബിയർ അതായത് ഉയർന്ന കറണ്ടിലുള്ള സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സസ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സസ് ആണ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആർക്സ് ഹൈ കറണ്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ബെയർ ഓർ ലൈറ്റ്ലി കോപ്പർ കോട്ടൺ റോഡ്സ് ഓർ വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ സബ് മാർജിൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബെയർ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്ലി കോപ്പർ കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വയറോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് കോയിൽ ഓർ റീൽ ഫോം കോയിൽ തന്നെയാണ് റീൽ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ റീൽ ഫോം എന്താണ് നമുക്കറിയാം പഴയ നമ്മുടെ സിനിമാറ്റിക് കൊട്ടകയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റീൽ വന്നെന്ന് പറയുന്നത് പടത്തിൻ്റെ റീൽ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ക്യാസറ്റ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷെയ്പ്പ് റീൽ ഷെയ്പ്പ് കോയിൽ ഷെയ്പ്പ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ജനറലി കോപ്പർ കോട്ടഡ് ടു പ്രവൻറ്റ് റസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പർ കോട്ടഡ് ലൈറ്റ്ലി കോപ്പർ കോട്ടഡ് എന്താണ് ഈ ലൈറ്റ്ലി കോപ്പർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രവൻറ്റ് റസ്റ്റിംഗ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രവൻറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്രീസ് ദിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ തുടങ്ങി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൂടി ടു ആയി ടുവിൻ്റെ കൂടെ എഗെയിൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൂടി എത്രയായി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എത്രയാണ് കൂടുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടി അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടി ഫോർ എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൂടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയതോ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശേഷം പിന്നെന്താണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വെച്ച് കൂടി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇരട്ടിയായ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൂടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം ആയി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ മെയിൻ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള സബ്മാർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് മാത്രം സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ വയർ സെക്കൻഡ് വൺ ട്വിൻ വയർ തേർഡ് വൺ ടാൻറ്റം വയർ ഫോർത്ത് വൺ ടാൻറ്റം ട്വിൻ നോക്കാം എന്താണ് സിംഗിൾ വയർ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സിംഗിൾ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ വെൽഡിംഗ് വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വയർ വരു
സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് ട്വിൻ വയർ ട്വിൻ വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വിൻ വയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ ഈ പോർഷനിൽ രണ്ട് വയറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇത് താഴോട്ട് നോക്കി രണ്ട് വയർ മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ വയർ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് വയർ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരേ ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ട്വിൻ വയർ വെൽഡിംഗ് ടു വയർസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ വൺ വയർ ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ സെയിം വെൽഡിംഗ് പൂൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും പോകുന്നത് സെയിം വെൽഡിംഗ് പൂളിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ വയറിൻ്റെ അകത്ത് ഡി സി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിൻ വയറിൻ്റെ അകത്ത് എ സി ഓർ ഡി സി പവർ സോഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇതിന് അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഹയർ കറൻസ് ആൻഡ് സ്പീഡ്സ് ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ്സ് മറ്റേതിനേക്കാളും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ കറൻസിലും ഹയർ സ്പീഡിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ very high welding speed can be achieved in fillet welding very high wel welding speed can be achieved in fillet welding endona namaku very high welding speed namaku achieve cheyan pattunnathu nammal parayana deposition rate koodalana deposition rate koodalana nu parayana ennal aa or area namaku weld pool venda area aa area il valare pettanu thanne idu deposition rate koodala adu kaaranam avade join il fill ay fill ay fill ay povan pattum adu kaaranam namaku athrey സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടാൻഡം വെൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഈ ടാൻഡം വെൽഡിംഗ് എന്താണ് ടാൻഡം വെൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ടാൻഡം സബ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടു വയേഴ്സ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ പവർ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫീഡ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ദേ ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ദേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അറ്റ് എ ടൈം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞവരാണ് ടാൻഡം ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് okay in tandem type submerged arc welding each of the two wires is connected to its own power source and feed simultaneously by its own feed unit its own feed unit ana parayunnathu idinte adu both ac and dc sources can be used the wires are normally large diameters 3 to 5 mm and deposition rates are about twice that of a single wire welding nammal single wire welding nekkalum 30% higher deposition rate aanu edinu parannathu twin wire nattu parannathu ee tandem vannaplo athe 30% aanengil single wire nekkalum ibada ayappum twice aayi clear okay ini nokkan povunnathana nammade last one last one edana last one aanu tandem twin ഈ ടാൻഡം ട്വിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവം ദ ടാൻഡം ട്വിൻ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു ട്വിൻ വയർ ഹെഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്വീക്കൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്വിൻ വയറിൻ്റെയും ടാൻഡത്തിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെതായ ഫീഡ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫീഡ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ വയറും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറഞ്ഞത് ടാൻഡം യൂണിറ്റ് എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു വയർ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ല നോക്കിയേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ടാൻഡം ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡബിൾ സോഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് ടാൻഡം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വയർ വരുന്ന കാരണം ട്വിൻ എന്ന് പറയും അതാണ് ടാൻഡം ട്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ടാൻഡം ട്വിൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്വിൻ വയേഴ്സ് ഹെഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സ്വീക്കാൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി സോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പം വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ wires deposition rates of up to 38 kg per hour can be achieved endana 4 by 2.5 mm nu parayunjal adu oru wire ne 2.5 mm aanengil adu polulla naal wires undu alle ee feed unit il nu randannam ibudunum randannam anganeyana naal anam varunnathu 4 by 2.5 ennu varun
ഇനി നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് സബ്മാർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹയർ തിക്നസ് ഉള്ള പ്ലൈറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും അതല്ലാതെ ഉള്ളത് ദ ആർക്ക് ഈസ് അണ്ടർ എ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വിച്ച് വിർച്വലി എലിമിനേറ്റ്സ് ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് സ്പാറ്റർ ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അണ്ടർ അണ്ടർ അടിയിലായത് കാരണം ഇതിനെ ആർക്ക് ഫ്ലാഷിൽ നിന്നും സ്പാറ്ററിൽ നിന്നും ഫ്യൂംസിൽ നിന്നും പ്രവിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ ഡിപ്പോസിഷൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ ഡിപ്പോസിഷൻ റൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ്സും പോസിബിളാണ് ദ ഫ്ലക്സ് ആക്ട് ആസ് എ സ്കാവഞ്ചർ ആൻഡ് ഡിയോക്സിറൈസേഴ്സ് ടു റിമൂവ് കണ്ടാമിനൻസ് സച്ചാസ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഫ്രം ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പൂൾ ഇത് കോമൺലി ഉള്ള കണ്ടാമിനൻസ് ആണ് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും സൾഫറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ മോൾട്ടൺ ബെൽറ്റ് പൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ദിസ് ഹെൽപ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് വേൾഡ് വിത്ത് എക്സലൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദൻ സൗണ്ട് വേൾഡ്സ് ആർ റെഡ്ലി മെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് യൂണിഫോം ഫിനിഷ് വേൾഡ് എന്താണ് സൗണ്ട് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ഫിനിഷ്ഡ് വേൾഡ് ആ വേൾഡിൻ്റെ ഏത് പോഷൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് യൂണിഫോം ഫിനിഷ്ഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഹൈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റീസ് ഇൻക്രീസസ് വേൾഡ് പെനിട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദ നീഡ് ഫോർ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേറെ ടൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കുറവ് മതി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റീസ് കാരണം വേൾഡ് പെനിട്രേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ദൻ ഹൈ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് തിൻ ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽസ് ഇസ് പോസിബിൾ കാര്യം എന്താണ് ഹൈ ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആണ് ഹൈ ഡിപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആയത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഹൈ സ്പീഡ് വെൽഡിംഗ് ഓഫ് തിൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് ഈസ് പോസിബിൾ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈസിലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വെൽഡ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഫീച്ചേഴ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെയാണ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ഫീഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെയാണ് ഇനി സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ആ സമയത്താണല്ലോ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് തന്നെ നടക്കുന്നത് മിനിമം ട്രെയിനിങ് മതി അങ്ങനെ പറയുന്നത് മിനിമം വെൽഡ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് റിലേറ്റീവ്ലി അൺസ്കിൽഡ് വെൽഡർ ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ദെൻ ഹൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ഇലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഹൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ ദെൻ നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പ്ലാറ്ററിൽ നിന്നും ഫ്ലാഷിൽ നിന്നും ഫ്യൂംസിൽ നിന്നും എല്ലാം ഇത് പ്രവൻറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ മോൾട്ടൺ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ പൂള് അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ സബ്മാർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലും ഹോറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ് പൊസിഷനിലുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സബ്മാർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ ഹെയർ ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിസർവ് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് അത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സബ്മിഷൻ കെയർ ഹാസ് ടു ബി
സ്റ്റീൽ ആവാം ഓർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആവാം ആൻഡ് സം നിക്കൽ ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫെറസ് ആൻഡ് നിക്കൽ ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു അതിന് നമ്മൾ ആണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയേക്കണം ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫെറസ് ആൻഡ് സം നിക്കൽ ബേസ്ഡ് അലോയ്സ് ഈ ഫെറസിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീലും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ഓക്കെയാണ് ക്ലിയർ because of high heat input submerged arc welding most commonly used to join steels more than 6.4 mm thick high heat input ayad karana thane nammal commonly use cheynathu steels more than 6.4 mm of thick aanu use cheynathu normally limited to long straight seams and rotating pipes or vessels bodu use cheyarullathu സ്ട്രേറ്റ് സീമിന് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് സീംസിനും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പൈപ്സിനും വെസൽസിനുമാണ് റിക്വയർ റിലേറ്റീവ്ലി ട്രബിൾസം ഫ്ലക്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് വേണ്ടോ ഫ്ലക്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിക്വയർ റിലേറ്റീവ്ലി ട്രബിൾസം അതായത് ഫ്ലക്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ട്രബിൾസം എന്നൊരു വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രബിൾസം ഫ്ലക്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം flux and slag residues can prevent a health and safety issues ഇവിടെ flux വരുന്നുണ്ട് ഈ flux ആണെങ്കിലും slag ആണെങ്കിലും ഈ flux ന്റെയും slag ന്റെ residues ഉണ്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് health and safety issues ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് then required post weld slag removal നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ flux flux pool അവിടെ ഉണ്ട് flux pool ന്റെ അതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു slag layer അവിടെ form ചെയ്യും അപ്പം ഈ വെൽഡിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വെൽഡ് സ്ലാഗിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം അതൊരു ഒരേ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേജും കൂടിയാണ് കാരണമാണ് പറയുന്നത് റിക്വയർഡ് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് സ്ലാഗ് റിമൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ടു വെൽഡ് തിക്കർ സെക്ഷൻ സ്റ്റീൽസ് ഫോർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ ബട്ട് ആൻഡ് ഫിലക്ക് വെൽഡ് ബട്ട് ആൻഡ് ഫിലക്ക് വെൽഡ് മെയിൻ ഏതിനൊക്കെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കം ഫെറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് ആൻഡ് ഫിലക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഫോർ സർക്കം ഫെറൻഷ്യൽ ജോയിൻസ് ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അണ്ടർ എ ഫിക്സഡ് വെൽഡിംഗ് ഹെഡ് വിത്ത് വെൽഡിംഗ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സമ്മാനിച്ചത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർക്ക് പീസിനെ അതായത് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസിനെ നമ്മളൊരു വെൽഡിംഗ് ഹെഡിൽ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വെൽഡിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വെൽഡിങ് നടക്കും ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ തിക്നസ് എയ്തർ സിംഗിൾ പാസ് ഓർ ടു പാസ് ഓർ മൾട്ടി പ്ലാസ് വെൽഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഹയർ തിക്നസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി പാസ് പോകേണ്ടി വരും അഥവാ തിക്നസ് കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാസോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പാസോ മതി അതാണ് പറയുന്നത് എയ്തർ സിംഗിൾ പാസ് ഓർ ടു പാസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസ് വെൽഡ് പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ മെറ്റീരിയൽ തിക്നസ് ദൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഓവർലൈസ് വിത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് ഓർ വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റീൽസ് ബിൽഡ് അപ്പ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലൈസ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലോ ഓർ വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റീലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ഷിപ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെയൊക്കെ ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം then it is widely used for pairing of machine parts by depositing cladding and hard facing head beads cladding or alengil hard facing beads upayogichu machines inde parts namak pair cheyanakile avadeyum ee type welding namak use cheyam okay adu endha cladding nu parayanda endana oru part vera part node namak kootti cherkanum cladding vechittu namak kootti cherkanum appo angareyulla heavy machine parts illakke anengil namak ee submerged arc welding namak use cheyam അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പൈപ്സ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രഷർ വെസൽസ് ബ
സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റെയിൽവേ കോച്ചസ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഏവിയേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഏവിയേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെയും നമുക്ക് സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ വെൽഡിംഗ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ടെൻസൈൽ ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ വെൽഡബിൾ ആണോ വെൽഡബിൾ അല്ലയോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽസ് മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ടെൻസൈൽ ലോ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ വെൽഡിംഗ് പ്രൊസസ്സസ് റിക്വയേഴ്സ് ബെയർ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ വേർഡ് ആണ് ഈ ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമത് ഏതിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് സബ്മാർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ഗ്രാൻഡ് ലാർ ഫ്ലക്സ് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ നോർമലി യൂസ് ഇൻ സബ്മാർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സബ്മാർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ബെയർ വയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ബെയർ വയറാണ് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ദ ഗ്രാനുലർ ഫ്ലാക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സബ്മാർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റീവ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സോളിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മോൾട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി സോളിഡ് ആൻഡ് മോൾട്ടൺ രണ്ടും കൂടി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്തർ എ നോർ ബി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാനുലർ ഫ്ലക്സ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺസ് ഹീറ്റ് വന്നത് മോൾട്ടൺ ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്രമാണ് കണ്ടക്ടിങ് അത് കാരണമാണ് ആൻസർ മൂന്ന് ബി മോൾട്ടൺ വരുന്നത് കണ്ടോ മോൾട്ടൺ ദൻ ഇൻ സബ്മാർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ദ ഡിപ്പോസിഷൻ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് കോഡ് വയേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം വെൽഡിംഗ് കറണ്ട് ആർ ഡാഷ് ഹയർ ദാൻ ദ ഇക്വലൻ ഡയമീറ്റർ സോൾഡ് വയർ കോഡ് വയറും നമ്മൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വയർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കോഡ് വയറും ഉണ്ട് സോൾഡ് വയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് വയറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഹയർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് സോൾഡ് വയർ ഡിപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ ഫിഫ്ത് വൺ വിച്ച് വെൽഡിംഗ് പ്രൊസസ്സ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ വെൽഡ് തിക്ക് പ്ലൈറ്റ് തിക്ക് പ്ലേറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ വെൽഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരും അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വരെ നമുക്ക് സമ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് പൊതുവേ തിക്ക് പ്ലേറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ടു ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക താങ്ക